Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Cüneyt Saltuk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ olun, sizden nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz, bizler deyiz. Hocam konumuz göğüs hastalıkları e, uzmanlık alanımız olarak e, bugün öksürükle alakalı evet. aslında. Evet. Öksürük neyin habercisidir hocam? Şimdi öksürük bizim için çok önemli bir konu. Poliklinik başvurularımızın da hastane başvurularımızın da aslında en sık sebebi öksürük oluyor çoğu zaman. Çünkü öksürük çok uzadığı zaman, şiddetli olduğu zaman hayat kalitesini bozan bir şey. Özellikle uykudan uyandıran, konuşurken toplum içinde kişiyi rahatsız eden ve hayat kalitesini oldukça bozan bir yakılma. Şimdi öksürük bizim için yaş grubuna göre... 40 yaşında birisinde olmasıyla 70 yaşında birisinde olması veya 20 yaşında birisinde olması çok fark ediyor sebep olarak. Bir de süresi çok önemli. Özellikle bizim için önemli olan 3 haftayı geçen inatçı kesilmeyen öksürükler. Bizim evet. kronik müzmin öksürük dediğimiz öksürükler çok önemli. Bu hastalıklar genellikle öksürük aslında akciğerin kaşıntısıdır. Yani cildimizi nasıl kaşıyorsak bir şey olduğumuzda öksürük de bir şeye yanıt vermek için refleks olarak aslında bir öksürük refleks de oluşan bir şey. Evet. Akciğerde bir anormallik olduğunu, hava yollarında bir anormallik olduğunu göstergesidir. Bu çoğu zaman bir enfeksiyon habercisi olur ani başlarsa. Bazen de uzun sürerse hava yollarında bir hassasiyet belirtisi olabilir. Ama bizim genellikle öksürükle ilgili en çok e, ayrıcı tanıda e, yoğunlaştığımız, çok sık gördüğümüz şeyler bir sigaraya bağlı öksürük. Sigaranın başlı başına kendisiyle öksürük yapma hmm. potansiyeli var biliyorsunuz özellikle. İkincisi çok ihmal edilse bile reflü. E, daha önceki programlarınızda da ben seyrettim, reflüden bahsetmiştik. Hmm. E, reflü özellikle tek başına öksürük yapabilir. Reflü dediğimiz şey nedir? E, İngilizce amanasıyla geriye kaçma demek. Yani mide içerisindeki asidin hmm. e, ses tellerine doğru yukarıya çıkarak asitli olmasından dolayı ses tellerini rahatsız etmesinden orada bir mekanik bir zarar vermesinden dolayı e, öksürük oluşturması. Çünkü öksürük e, refleksi oluşturacak hücrelerimiz bizim kulakta, ses tellerinde, boğazda da var. Sadece akciğerde yok. O yüzden ses tellerine herhangi bir rahatsız edici bir şey geldiği zaman yukarıdan veya aşağıdan öksürme refleksi kaçınılmaz oluyor. Bunun en büyük sebebi işte geniz akıntısı, yukarıdan geldiği zaman sünüzit sonrası, kulak enfeksiyonları sonrası veya alttan geldiği zaman reflü bizim için en çok. Bir diğer önemlisi de tabii ki Akciğer hastalıkları yani akciğerin içerisinde hiç istemediğimiz kitle, tümör, enfeksiyon veya hava yolu hastalığı dediğimiz alerjik hastalıklar. Yine toplumda en çok görülen bizim için ilk üçte olan hastalıklar astım veya öksürükle seyreden tek başına öksürükle seyreden alerjik astım hastalıkları bizim için çok önemli. Öksürük dediğimiz zaman genelde biz bu hastalıklarda kabaca önce yoğunlaşıyoruz. Onların habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki hocam çeşitlerini saydık. Hani öksürüğün çeşitleri, çeşitli sebeplerden dolayı öksürdüğümüzü saydık. Peki bunların tedavilerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi öksürük bizim için çok zor tanısı, tedavisi çok zor bir süreç. Özellikle uzun sürdüğü zaman genelde hastalarımız birçok kez ilaç denemiş, birçok kez ilaç kullanmış, bize gelmiş ve artık öksürükleri çok uzun sürdüğü için yorulmuş hastalarımız oluyorlar. Bir kere tedavide şu, sigara ve tütün ürünleri, nargile, elektronik sigara gibi ürünlerin kesinlikle sigara yapacağını bilerek biz hastamıza, danışanımıza kesinlikle sigara ve tütün mamullerinin uzak durmasını, hmm. tek başına onların da sigara nedeniyle öksürük veya işte biraz önce saydığım reflü ve geniz akıntısını artarak öksürük yapacağını söylüyoruz ve sigaranın kesinlikle bırakılmasını öneriyoruz. İkincisi, öksürük yapan bazı ilaçlar var. Özellikle tansiyon ilaçları. Şimdi burada ilaç isimlerini söylemeyeceğim ama özellikle kardiyologlarla, dahili hekimlerle görüşerek öksürük yapan bir tansiyon ilacı mıdır benim kullandığım diye sormalarını isteriz. Çünkü bazı ilaçlar, tansiyon ilaçları özellikle belli bir grup çok yüksek oranda öksürük yapıyor. Çok şiddetli öksürük yapıyor. Onları kesmek istiyoruz, değiştirmek istiyoruz. Tedavide bir diğer yaptığımız şey tanıya göre tabii ki hareket ediyoruz. Eğer alerjik havayolu hastalığına bağlı bir öksürük düşünüyorsak mutlaka astım ilaçlarından fayda görüyoruz. Özellikle uzun süren antibiyotik kullanmış artık öksürüğü kesilmeyen hastalarda alerjik astım ilaçları bizim fıs fıs diye halk arası evet. tabir ettiğimiz ilaçlardan kullanıyoruz. Kulak burun boğaz hekimleri bize çok yardımcı bu konuda. Kulak burun boğazla mutlaka beraber çalışıyoruz öksürükle. Ses tellerinin gözlenmesi, geniz akıntısı, kulak enfeksiyonları varsa onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabii bizi daha da fazla ilgilendiren, göğüs hastalıklarını ilgilendiren enfeksiyon, zatire gibi durumlarda bildiğiniz gibi antibiyotik tedavileri biliyoruz. Hiç hiç istemediğimiz başka öksürük hastalık sebepleri de var nadir olmakla beraber. Bunlardan en 
ürkütücü olanı bizim için kanser. Evet. Özellikle 50 yaş üstü çok yoğun sigara içen hastalarda mutlaka öksürük uzun sürüyorsa kanseri ekarte etmek istiyoruz. Gerek görüntülemeyle gerek muayene. Tabii onun tedavisi apayrı bir konu. Hı hı. Ee, ama kabaca ilk basamakta yaptığımız şeyler kulak burun boğaz, sigara kesilmesi, ilaç düzenlenmesi ve alerjik astım ilaçları daha çok e, alerji ilaçlarıyla beraber veriyoruz tedavisi. Evet. Hocam biraz önce kronik öksürükten bahsedik. Kronik öksürüklerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Ee, yani şimdi kronik öksürükte özellikle 3 haftayı geçen öksürük olarak Hı -hı. genelde niteleriz. Dediğim gibi burada özellikle üst solunum yollarının rahatlatılması, dinlenmesi çok önemli. Bazen hastalarımız öksürmekten artık ses kısıtlığı, e, ciddi baş ağrıları yaşayan noktada çok yoğun öksürüyorlar. Bir kere e, dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi şu sesin dinlendirilmesi gerek, reflü önlemlerinin alınması lazım. Yani biraz önce bahsettiğim midedeki asit ve geri gelmesi şikayetlerinin giderilmesi lazım. Biz burada hastalara hep şunu söylüyoruz, reflünün tedavisi sadece ilaç değil. Mutlaka bir yaşam tarzı değişikliği, diyet yapılması Beslenme. lazım. Beslenme. Yani tok karnına yatmamak, dolu mideyle yatmamak, kahve, çay, baharat, işte çok yoğun salçalı gıdaların mide şikayetlerini arttırarak, sadece öksürüğü arttırarak bulgu vereceğini unutmamalı lazım. Onların tembihlerini veriyoruz. Özellikle alerjenlerden çok fazlasıyla dem vuruyoruz. Bu konuda önlem almaya çalışıyoruz. Eğer alerjik astıma bağlı öksürük düşünüyorsak, Türkiye'de biliyorsunuz özellikle İstanbul'da ev tozu akarı dediğimiz alerjen güve içerisindeki bazı maddeler çok evet. yaygın. Onun önlemi için işte nevresim takımları, evdeki alerjen üretebilecek halı, halı flex tarzı, sünni halılar, kimyasal işte maske, dezenfektan kullanımında biraz dikkatli olması. Bunların hepsi çünkü alerjik öksürü neden olabilir. E, onlara dikkat etmesini evet. öneriyoruz. Evde e, kedi, köpek, tüylü hayvan varsa onlarla ilgili önlemleri mutlaka öneriyoruz. Çünkü onlar da tek başına öksürük ve alerjik öksürük sebebi olabilir. Hmm. Peki hocam, öksürük ve üst solunum yolları arasındaki bağlantı nedir? Ee, biraz önce bahsettiğim gibi öksürük refleksini, hareketini tetikleyen e, bizim reseptör dediğimiz algıların hepsi üst solunum yollarında var. E, orta kulakta, e, boğazda, burunda, yutakta, ses tellerinde ciddi öksürük uyarısı sağlayan şeyler var. O yüzden üst solunum yolu aslında öksürüğün en sık sebeplerinden birisi. Orta yaşta, 30'lu yaşlardaki bir genç erişkinde 3 haftayı süren öksürükte 3 temel sebep var biraz önce bahsettiğim gibi. Reflü, sigara ve alerjik hastalıklar. Bunların çoğu tek başına üst solunum yoluyla bulgu verebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, ani başlayan grip, nezle sonrası akıntılar, ses tellerinde meydana gelen nodül, ses tellerindeki ödem, sesinin işte mesleki olarak dezenformasyonu yorulmasıyla oluşan şeyler, alerjik üst solunum yolu enfeksiyonları, iltihapları da tek başına öksürük sebebi yapabiliyor. O yüzden biraz önce bahsettiğim gibi biz öksürük konusunda mutlaka bir kulak burun bazı muayenesi istiyoruz. Bizden kaynaklandığından emin olsak bile, ilaca bağlı olduğunu bilsek bile bir üst solunum yollarının, kulak burun boğaz yollarının bir hekim tarafından muayenesini mutlaka istiyoruz. Peki hocam astım, koha, alerjik öksürükler arasındaki farklar nelerdir? Bunlar arasında belirgin farklar var. Bir kere Koah daha ileri yaşta ve sigaraya bağlı olan bir hastalık. Koahın öksürüğü biraz daha balgamlı olma meyilindedir. Yani balgamla beraber çıkarır. Genellikle kuru öksürük olmaz. E, koahlı hastalarımız genellikle sabahları balgam çıkarma öksürükle beraber tariflerler. Çok kuru öksürük nadir de olsa tariflenir. Astım ve alerjik hastalıkların öksürüğü ise değişkenlik göstermesi çok tipiktir. Mesela mesleğe bağlı bir öksürük ise pazartesi işe başladığı zaman artar, hafta sonu rahatlar. Ee, günün belli dönemlerinde ataklar halinde gelir. 10 dakika atakla sürer sonra kesilir. Kuru öksürüktür genellikle alerjik öksürükler. O yüzden e, onları e, ayırt edebiliyoruz. Hastaya sorgulayarak kişiye ne zamandır var? Kuru öksürük mü, balgamlı öksürük mü? Gece gündüz mü çoğalıyor diyor. Reflüye bağlı öksürükler genellikle yemeklerden sonra akşam saatlerinde başlar. Hmm. Gündüz hiç öksürüğüm yok hocam ama akşam yemeğinden sonra işte meyve yerken, çerez yerken birden öksürmeye başlıyorum. E, genelde diyete bağlı, midenin doluluğuna bağlı öksürüklerdir. Onları da genellikle zaman, yer, saatine göre belirliyoruz. Şiddetli öksürüklerin uykuyla ilişkisi bizim için çok önemli. Genellikle astım ve alerjik öksürükler uykudan uyandırmaya meyillidir. O kadar şiddetlidir ki kişinin derin uykuya geçmesini de engelleyebilir. Bu şekilde farklılıklar gösterebiliyor bazen. Malum hocam dünyayı etkileyen bir Covid hastalığı mevcut. Hatta öksürenlere artık hep şüpheyle bakıyoruz. Evet. Peki Covid salgınında öksürükle ilgili önlemler neler olmalıdır? Şimdi Covid bir viral enfeksiyon, virüs enfeksiyonu. Covid olmadan önce de biz virüs enfeksiyonlarının hepsinde öksürük görüyorduk. 
Yani normal geçirdiğimiz biraz virüs enfeksiyonlarında öksürük olur. Çünkü bütün viral enfeksiyonlarda akıntı, burun akıntısı, ses tellerinde ödem, boğazda ödem dalı öksürük olur. Covid de bir viral enfeksiyon olduğu için ilk belirtisi öksürük olabilir. Bunu biliyoruz zaten. Evet. Ancak başka bir nokta Covid iyileştikten sonra da kişi Covid geçirdikten sonra da alerjik öksürükleri tetiklemesi. Hmm. Viral enfeksiyonların en önemli özelliği alerjisi olan, astımı olan, hassas hava yolları olan kişilerde uzun süren öksürükleri tetiklemesi. Biz de Covid hastalarımızı sıkça görüyoruz. Hocam Covid geçirdim ama hala öksürüğüm Yok geçmedi. 3 şey. haftadır öksürüyorum. Acaba iyileşmedim mi? Hayır anlatıyoruz. Sen Covid geçirdin ama Covid senin vücudunda alerjik önlenemez bir reaksiyon meydana getirdi. Hmm. Bunun içinde bir alerjik astım gibi öksürüyorsun. Onun tedavisinde yine alerjik hastalıklar gibi veriyoruz. Bir diğeri Covid başladığında öksürüğün şiddetli olması bazı hastalarımız biliyorsunuz grip gibi geçiriyor evet. öksürüğü. Bazı hastalarımız da akciğerinde zatüre yaparak geçiriyor. Öksürüğün uzun inatçı olması bize şu e, düşünceyi veriyor. Bu hastanın COVID'i sadece griple sınırlı değil. Akciğerlerde inmiş olabilir. O yüzden görüntüleme yöntemlerinde, takiplerinde öksürüğü şiddetli olan hastalarımızla biraz daha yakın takip ediyoruz. Yani özellikle ileri yaştaysa. Yani bu hastamız öksürüyor ama akciğerlerine de inme ihtimali yüksek. Bazen tomografide kararsız kaldığımızda öksürük yakılmasını sorarak öksürüyorsanız akciğerinizde iltihap olabilir tomografi çekelim diye söylediğimizde oluyor. Hocam son olarak da öksürmeyi tetikleyen durumlar ve ortamlar nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? E, hava yolu çok açık bir e, sistem. Cildimiz gibi, gözümüz gibi. Dışarıdan gelen her uyarı öksürük refleksini yapabilir. Özellikle kuru hava. Biliyorsunuz biz burun solunumu yapıyoruz hepimiz. Burun solunumu yapmamızın en büyük sebebi havayı nemlendirerek akciğerleri iletmek. Ama burnumuz tıkalıysa, ağızdan soluyorsak sanki bir saç kurutma makinesiyle soluyormuş gibi kuru hava akciğerlerimiz üst solunum yollarımıza girdiğinizde ciddi bir öksürüğü tetikler. O yüzden e, nemli ortam, kuru hava, havanın nemli ve kuru olması çok önemli. Bazı ortamların tozluluğu, alerjen miktarının yükü de öksürük açısından çok önemli. Özellikle nevresim takımları, evde kullandığımız kitaplar, sunni çiçekler, halılar bunların olduğu ortamlarda öksürüğün hiçbir hastalık olmadan da soluyarak işte rahatsız edici bir hava yolu maruziyeti olmakla beraber başlayacağını unutmamak lazım. Ee, bulunduğumuz ortamlarda mutlaka e, nemlendirmeye, kuru olmamasına dikkat etmek lazım. Bir de ortamda özellikle bizim yaptığımız şeyler de etkili olabilir. E, alerjik hastalarda genelde konuşurken, kahkaha atarken çok fazla sesi dinlendirmediğimizde de öksürük olabilir. O da ortam bir önlemi olarak düşünebilir ama kabaca yapmamız gereken şey alerjen olabilecek her şeyi yattığımız odadan, oturduğumuz odadan e, def etmek ya da temizlemeye çalışmak olabilir. Evet. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok kıymetli özel bilgiler verdiniz. Aslında e, hayatımız içerisinde olan çok basit diye adlandırdığımız evet. bir öksürüğün neden temelli olduk noktalarında çok e, önemli bilgilerdi. Bunlardan bir tanesi de eminim birçok seyircimize yakalamıştır. Reflü. Evet. E, özellikle e, bunu da teyit etmiş, öğrenmiş de oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ederiz hocam. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri, konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Cüneyt Saltürk'tü ve bize öksürüğün sebeplerini ve tedavisinden bahsetti. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.